Öncelikle herkese merhaba. Bu videoda kırık çiçekler adlı görevde kaçırmış olabileceğiniz detaylardan bahsedeceğim. Kırık çiçekler görevinde Dandelion'ın yerini bulmak için son zamanlarda buluştuğu kadınlarla konuşuyoruz. Bu görev küçük ya da büyük çok fazla detaya sahip. Çünkü yaptığınız her değişiklik farklı bir sonuca yol açıyor. Ayrıca ikinci oyunda verdiğiniz kararlar da yine daha fazla detay ekliyor. Bunları size düzgün bir şekilde açıklayacağıma inanıyorum. Öncelikle kısa olanlardan başlayarak uzunlara doğru gideceğim ve daha fazla gecikmeden Vespula ile başlıyorum. Vespula'yı küçük şerefsizin adamları rahatsız ettiğinde yanlarına gelip farklı şekillerde yardımcı olabiliyoruz. Adamları kandırıp kimseye zarar gelmeden de çözebiliyoruz veya direkt adamlara dalarak da çözebilirsiniz. Durumu halletmenin Vespula için çok kötü olan bir yolu daha var. Adamları kışkırtıp saldırmak yerine kaçarsanız hınçlarını Vespula'dan ve onun işletmesinden çıkarıyorlar. Bütün eşyalarını kırıyorlar. You're back. Honestly, don't know why. Claimed you defend me, then ran for your life. Some hero you are. I'd have done better if you'd never butted in. Might have parley with those rogues, agreed something. This way, all I had's been smashed to pieces. Come on, far as I remember, I didn't make you any promises. Oh, typical. You men always say that. Leave us women to deal with the consequences. <sighs> Damn it all. I'll move myself to Oxenfurt. Professor's pantaloons need washing too. Got nothing in my defense. Apologize, it's all I can do. Apologize? Apologize? Sonrakine geçiyorum. Kırık çiçekler görevini tamamlamak için Elial ve Marabella ile konuşmanıza gerek yok. Malum görev Dandelion'ı bulmakla alakalı. Onların söyledikleri de bulmanızı etkilemiyor. Daha çok ekstra bilgi gibi. Marabella demişken bu videoda bu bilgiyi geçmezsek olmaz. Ormanın hanımları görevinde ağaçla ilgili verdiğiniz karar, baronu, karısını ve orada yaşayan çocukları etkilediğini biliyorsunuzdur. Eğer aranızda bilmeyen ama merak eden veya umursamayan biri varsa diye anlatayım. Siri'nin bir cadıyla çatıştığını öğrenen Geralt ormanın hanımlarına gider. Hanımlar Siri ile alakalı bildiklerini Geralt'a onlara yardım ederse anlatacaklarını söylerler. Bunun üstüne Geralt bir ağaca hapsolmuş ruhu def etmeye gider. Ağaçla konuşunca iki seçenek arasında kalır. Def etmek veya yardım etmek. Eğer ruhu gönderirseniz hanımlar çocukları yer, baronun karısı Anna'ya da kızmazlar ve sonda hem baron hem de karısı aklı uçmuş olsa da yaşar. Eğer ruha yardım ederseniz ruh çocukları hanımların elinden kurtarır, hanımlar çocuklar gittiği için Anna'ya kızar ve onu yaratığa çevirirler. Sonda Anna'yı yaratık halinden kurtarırız ama bu lanet aslında ölüm fermanıdır ve ne yaparsak yapalım Anna ölecektir. Yaratık halinden kurtardıktan sonra aklı yerine gelen Anna, Baron ve kızıyla vedalaşır ve ölür. Baron orada bulduğu bir iple kendi mekanında kendini asar ve o da ölür. Bunların hepsini neden anlattım? Çünkü dediğim gibi ruh çocukları hanımların elinden kurtarır ve çocukları Novigrad'daki Marabella'nın okulunun önüne bırakır. Marabella'nın masasında bulduğumuz notta Velen'deki çocukların isimlerinin yazdığını görebilirsiniz. Notu yana koymuşumdur. O zaman sıradakine geçiyorum. Görevde Rosa, Vespula veya Molly üçlüsünden hangisini sona bırakırsanız verdiği cevap değişiyor. Görev Dandelion'ı bulmak üzerine olduğu için bu işçiden sonuncu konuştuğumuzun Kalonetta ismini vermesi gerekiyor. O yüzden bu kişilerin iki farklı diyaloğu var. Elial ve Marabella'nın iki farklı diyaloğu yok çünkü onları sona bırakmanızın önemi yok. Önceden de dediğim gibi Elial ve Marabella'nın konuşmaları gidişatı etkilemediği için diyalogları değişmiyor. This woman he was with in the harbor. Who was she? Claimed she was his niece from Covia. <laughs> Horvia, more likely. Corset so tight her eyes were popping out her head. His too, come to think of it. An artist or a whore. Doesn't much matter as they're one in the same. This woman he was with in the harbour. Who was she? Claimed she was his niece from Covia. <laughs> Horvia, more likely. Corset so tight her eyes were popping out her head. His too, come to think of it. An artist or a whore. Doesn't much matter as they're one in the same. An artist? Or a whore. Apparently Dandelion was seeing a Troberitz. A blonde, most likely. That's the one. Wait, what was that name? Kalanetta. Sounds like an artist, a foreigner and a whore. Three in one. 
You do realize Dandelion doesn't have a sister. Sure he does. Saw her myself. Funny, she don't look like him at all. Blonde, for starters. Maybe they're different fathers. Mm-hmm. Different mothers, too. Maybe. But you could see he cares for her. Looks after her. The way he carried her packages and... Know where I can find her, Dandelion's sister? I know. Whenever I ask Dandelion when we visit her, he'd grow all quiet and then change the subject. You do realize Dandelion doesn't have a sister? Sure he does. Saw him himself. Funny, she don't look like him at all. Blonde, for starters. Maybe they're different fathers. Mm-hmm. Different mothers, too. Maybe. But you could see he cares for her. Looks after her. The way he carried her packages and... These packages? Any chance they were trunks, travel cases? And this girl? Possibly a Trubaritz? Yes, yes. Now I remember. She's a traveling performer. Sailed in from Kavir. Talented family, innit? Exceptionally. And very loving as well, I'm sure. If you only knew. Dandelion even wrote a poem for her. To my dearest Kalanetta. Or some such. Oh, to have a brother like that. Who Dandelion sing about? Know anything about her? I believe she's a poetess, or Trebaritz. Very skilled and exceptionally talented, of course. But who knows? The bard might have invented her just to make us jealous. Pitiful chorister. I'd say it worked. You've gone all red in the face just talking about it. Your face will be red when I scratch your eyes out. Who dandelions sing about? Know anything about her? I believe she's a poetess, or Trebaritz. Very skilled and exceptionally talented, of course. This woman, not a local, right? Hmm. I seem to remember him praising her melodious Kaviri accent. Makes sense. He referred to her as Kalonetta a few times. Bizarre names are common in Kavir. Gotta ask Zoltan about this Kalonetta. Son detaya geçersem. Molly için geldiğimiz at yarışlarında ikinci oyundaki Arya'nın yaşaması veya ölmesine bağlı olarak Geralt at seçiminde iki farklı yorum yapıyor. Kırık çiçekler görevinde ikinci oyundaki Arya'nın annesi Lady Lavalette ile karşılaşıyoruz. Ve eğer Arya'nı öldürmüşsek bizimle yarışlara gelmiyor. Greetings Witcher. Must admit it's curious to see you here. I don't quite believe in coincidences. Geralt of Rivia. Slayer of monsters. You're right, General. My visit's no accident. I'm looking for someone. There's no one here who wishes to see you. Captain, this man is not to enter. Forgive me, Morvran, but I've lost my appetite for the races. Lady Lavalette gelmeyince Geralt'ın at seçiminde yorumları değişiyor. The Grey Mare looks nimble. Besides, there a man named Kai here once. I'll go with her. I'll not ride with you, but I shall bet on the steed. Nemrod will win, no matter the rider. In that case, I shall try my luck on the Zeracanian Bay. I see no point in delaying. Let's begin. Think I'll take the Grey Mare. In that case, I shall try my luck on the Zeracanian Bay. The horses are saddled. Let's begin. The Black's your favorite? Let's see what a Nilfgaardian stallion's made of. I'll not race. However, I will wager on a winner. The Grey Mare's my choice. In that case, I shall try my luck on the Zeracanian Bay. I'll ride Nemrod. Hit a Nilfgaardian stallion against a Nilfgaardian general. In that case, I shall try my luck on the Zeracanian Bay. The horse... Radovid's encamped nearby. Redanian chestnut might want to impress its king. I'll not ride with you, but I shall bet on a steed. Nemrod will win, no matter the riding. Cantarella for me, then. Hmm. Redanian chestnut looks promising. In that case, I shall try my luck on the Zeracanian Bay. 
The horse heard tales of Zeracanian horses. I'll ride the bay. I'll not ride with you, but I shall bet on a steed. Nemrod will win, no matter the riding. Cantarella for me, then. I've seen the think I'll give you a run on the Zeracanian Bay. Cantarella for me, then. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu görevde daha gösterecek çok detay var. Karanlar için farklı bir video yapacağım. Bu tür videolardan hoşlanıyorsanız kanaldaki diğer videoları da bir göz gezdirin. Görüşürüz.